Karibu ndugu msazamaji kwenye kipindi chetu cha Fikra za Vijana. Siku ya leo tumetembelea The East Africa Designers Collective iliyoanzishwa na Hiru Bora. Leo tutaongelea kuhusu ubunifu mbalimbali kutoka Afrika Mashariki mtakuwa nami Irene Madini. Karibu Hiru kwenye kipindi chetu. Ningependa uelezee watazamaji kuhusu the East Africa Designers Collective ili waelewe ni nini na imeanzishwa lini. Yes, karibuni. Uh, kwa jina naitwa Hilu Bura na the East African Designers Collective tunashughulika na bidhaa mbalimbali. Uh, mimi ni mbunifu wa mitindo na vile vile ni mbunifu wa vitu vingine mbalimbali. The East African Designers Collective sababu ya kuitwa collective ni kwa sababu tunakaribisha na wabunifu wengine kutoka Afrika Mashariki kuonyesha bidhaa zao lakini bidhaa ambazo zitaendana na bidhaa ambazo ninabuni mimi ili watu waweze kuona watu kutoka Tanzania pamoja na wageni wanaotembelea hapa Tanzania. Baada ya ongeza kuelezea ndugu watazamaji ubunifu namna gani unaojihusisha nao sana sana. Mimi nahusika sana sana na ubunifu wa mitindo, mavazi na nimesomea na design nguo ambazo ni za kila siku uh, ready to wear na vile vile na buni collection mbalimbali mbali. kwa mfano nyuma yetu kuna collection ya safari hiyo ni mpya kabisa na hata tume launch uh, weekend iliyopita katika maonyesho ya utalii yaliyofanyika uh, vile vile tunabuni bidhaa za nyumbani kwa mfano table rana ni kitamba kizuri unachoweka kwenye meza kupendezesha nyumba lakini vile vile hivyo vitu vinatumika kwenye mahoteli na lodges na vinafanya mahali panapendeza na hata mandhari inakuwa ya tofauti sasa ni nini kinachotofautisha wewe na fundi cherehani wa kawaida ambaye tuko naye mtaani <laughs> fundi cherehani wa kawaida tunamhitaji sana lakini tofauti yetu tofauti yangu na yule fundi ni ule ubunifu. Mimi pia nafanya kazi na mafundi. Ila ninawafundisha jinsi ya kuexecute kufanya zile design zitokee kama vile ambavyo nimebuni. Kwa hiyo mimi nina ka ninaangalia anda concept na ninabuni ninapoanza collection kuna bidhaa mbalimbali katika collection ninaandaa pattern alafu nina mpa fundi sasa mafundi wangu ambao nimewafundisha na wao sasa watashona na tutafanya kazi kwa pamoja kwa sababu kuna kuna ujuzi mwingine ambao fundi cherehani labda hajajifunza kwa hiyo sisi katika studio yetu moja ya mambo muhimu sana ni kufundisha ni kufundisha na kufundishana kwa hiyo fundi wa cherehani ambaye yupo nyumbani angependa kuungana nawe unataka kuniambia atajifunza kutengeneza vitu kwa quality tofauti. Ndiyo, okay. Ndiyo. Sasa unaweza kaelezea zaidi umuhimu wa kuwa na quality tofauti kijana kijana alipo pale nyumbani akaelewa ni kitu gani kinachokufanya wewe unakuwa tofauti na yule fundi wa mtaani. Okay. Uh, mimi sipendi sana niseme fundi wa mtaani kwa sababu hata sisi tuko kwenye mtaa. <laughs> tuko katika mtaa wa upepo na tunachosema tofauti yetu ni kwamba tuna pay attention to detail. Uh, tunaangalia kila kitu kinachotakiwa kufanyika katika kuandaa bidhaa bora. Kuanzia design na vile vile pattern. Kuna umuhimu sana wa kukata pattern ili kama ni nguo ikae vizuri kama ni table runner iwe na vipimo sahihi tukisema ni inchi kumi kwa kumi. lazima iwe kumi kwa kumi kamili sio kumi kwa kumi na moja. wakati mwingine uh, na nimeona kama mafundi wanaweza wakachukulia kirahisi wakapima au wakafanya pattern ambayo haiko sahihi sasa hiyo inakutoa katika nafasi ya kuweza kuuza bidhaa zako katika kiwango fulani, katika bei fulani na katika masoko mbalimbali hasa ya nje. Ndio. Na wewe umesema kwamba ulisomea design. Unataka kusema kwamba hiyo kama umemaliza tu form 6 ukasomea design au ni kuna kitu kingine ulikisomea zaidi ya design? 
sababu kwa kuelewa kina mama wa Afrika hata kuelewa unasema nataka kwenda fashion school designing ulikuwa na kitu kingine zaidi ya hicho au kabla ya kuwa designer ndio mimi nimesomea design actually uh, baada ya kuanza kazi uh, mimi nimesoma business administration nimesomea huko California San Francisco na baada ya kurudi Tanzania nilianza kazi nianza kazi ya kuajiriwa katika kampuni ya safari huko Arusha lakini vile vile nikaanzisha duka kwa sababu siku zote nilikuwa napenda kudesign lakini kwa kipindi hicho nilikuwa bado sijaenda kusomea kozi rasmi nilifanya courses fupi fupi wakati ninasoma kule Amerika lakini baada ya kuanza ile duka niliona kuna umuhimu wa kuandaa hasa mahali pazuri pa mafundi kufanya kazi kwa sababu nilikuwa mimi mwenyewe na design na shona vingine vingine naenda na kana fundi na mwelewesha lakini ninaporudi kuona kazi imefikia wapi labda fundi hayupo wanaumwa kwa hiyo nilikuwa sifikii malengo nikaona kuna umuhimu wa ku either tafuta mkopo au ku save up ili niweze kufanya kwa magnitude kwa ukubwa ambao ningependa na ndoto yangu siku zote ilikuwa ni kuwa na studio ambayo ninaweza nika execute yale mawazo lakini vile vile nikatoa fursa kwa vijana ili wapate kujifunza. Kwa hiyo ulianza kazi yako ulipokuwa Arusha lakini baadaye ndio ukataka kuendelea na na designing, si ndio? Sasa labda unielezee zaidi kuhusu kazi yako ulikuwa unaifanya kabla ya kuingia kwenye design na ili kusaidiaje kufikia malengo yako? Nilianza kazi kwenye kampuni ya safari kule Arusha uh, baada ya kufanya miaka mitano uh, Grumeti Reserves nilikuwa nafanya kazi ya logistics and procurement halafu nikaamua kuhamia hapa Dar es Salaam nikaingia kwenye industry tofauti ya petroleum nilifanya kazi kwenye petroleum kwa miaka nane nilifanya kazi Oryx alafu baadaye kukawa na uh, agency ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuimport mafuta okay. in bulk. Kwa kweli uh, niliona umuhimu sana wa kufanya kazi kwenye corporate uh, ili kufikia hapa nilipo leo kwa sababu kuna kitu unajifunza unapoajiriwa. Kuna ethics za kazi, kuna protocol ambayo unajifunza hata u, zile challenges changamoto mbalimbali katika kazi je ni jinsi gani unatoka kwenye zile changamoto na ku save okay. katika kulipwa mshahara ndio hapo unaweka malengo ya ku save hela ili kununua kwa mfano industrial machine ya kwanza ya pili ya tatu mpaka nimefikia leo tuna kumi. kwa sababu industrial machine moja ina range kuanzia la milioni tatu mpaka sita inategemea aina ya hiyo machine na katika kazi za ubunifu kuna mashine mbalimbali zinahitajika inategemea wewe unafanya ubunifu wa aina gani kuna mashine za kutarizi kuna mashine industrial za viwanda kwa ajili ya kupiga overlock kwa hiyo katika kipindi cha kufanya kazi nilihakikisha ninaanza kununua zile mashine mbalimbali mpaka nimefikia sasa nina operating studio kwa hiyo baada ya kuona nimefika nime mahali ambapo sasa niko tayari kwa sababu you never ready na hasa ukiwa umeajiriwa tunajisahau hata tunaona napokea mshahara mwisho wa mwezi ah, si thubutu itakuwaje mtu anajisikia na safety flani Kabi, comfort zone unakuwa ume uko comfortable nikijua kwamba mwisho wa mwezi ninapokea mshahara wangu na unajipangia maisha kwa kulingana na ule mshahara tofauti na ukiwa mjasiria mali bajeti yako ni ya tofauti, mipango yako ni ya tofauti na hata malengo unayoweka unaweza ukaweka malengo na yasiwe vile ulivyopanga kutokana na mambo mbalimbali. Labda bidhaa hazijauzika ulivyotegemea hata kama umeweka projection, uh, labda hali ya hewa kama hapa wiki iliyopita mvua imenyesha kubwa sana. Eh, lakini ndio hivyo tunaendelea kusmile na unaendelea kuwa mbunifu hata kuuza bidhaa zako. Mvua ikinyesha tunaenda kwenye mitandao kuna maonyesho mbalimbali mbali, kama wiki iliyopita tulikuwa kwenye maonyesho ya utalii kwa hiyo tukapeleka bidhaa ambazo zinafanana na yale maonyesho ili kujitangaza kwa hiyo kwa kifupi 
baada ya kufanya kazi kwenye corporate kwa miaka zaidi ya kumi, nilijifunza umuhimu wa kupanga kuwa na good planning pia nilijifunza kuwa na practice ya ku network una network na watu ili ujifunze industry hii ninaweza nika penetrate vipi tukafanya kazi na wakati mwingine hata kujitolea kwa hiyo hiyo practice ninaendelea katika East African Designers Collective na ndio sababu haitwi Hilubura brand inaitwa Hilubura lakini niliona kuna umuhimu wa kufanya kazi na wabunifu mbalimbali ili tulete akili zetu na ubunifu wetu kuweza kutoa bidhaa za tofauti na kuweza ku pia audience diverse kwa kifupi. Na hakika pia inakusaidia hata wewe mwenyewe ukaweza kufikiria unasema outside the box. Absolutely. Kuyona, kufanya kazi na watu wengine kuliko kusema ufanye kazi wewe kama wewe. Ndio. Umeongelea hapo kitu cha quality kwamba quality yako ndio inakufanya unakuwa tofauti. Ndio. Ningependa umuelezee yule kijana anayetuangalia hivi sasa umuhimu gani ambao umekilicho kusaidia wewe kwamba ukaonekana wa tofauti mpaka ukaweza kufikia hapo ulipofika sasa hivi sana sana kwenye swala la quality naweza kijana akaweza kujua namna gani akaweza kumsaidia kumsaidia umuhimu kuwa na quality umuhimu wa bidhaa zetu kuonekana katika hadhi ya kimataifa ni muhimu sana kwa sababu bidhaa zetu zinapononuliwa kwanza na sisi wenyewe sidhani kama unapenda ununue kitu mkono hauingii au nguo ni kikaa inataka kuchanika au aina ya material uliyotumia ni kifua imeharibika huu wote ni ubora na ili kuweza kuuza bidhaa ika, ikajitangaza kwa sababu ukishauza mwingine atasema ah Irene umependeza sana atataka kununua na wewe sasa utaanza kusifia ni nzuri absolutely kwa hiyo umuhimu wa, wa ubora ni na sisitiza sana kwa vijana kwa sababu kama binadamu tunapenda vitu tufanye kwa haraka Ndiyo. na hasa kijana e, ninaona vijana ninao shirikiana nao najaribu kuambia pole pole anafikiria quantity kuliko quality quantity tuuze haraka tupate hela haraka tununue gari tununue hiki tufanye hiki Ndiyo. kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo lazima niseme kwa msistizo sana usiwe na haraka sisi tumejiweka katika category tunasema sustainable yes. fashion or slow fashion okay. sio kwamba tunatoa bidhaa kwa haraka sana hapana tunaweka kwa mipango lakini iko sustainable ni mipango ambayo itafanya uh, biashara yetu ikue organically ikue kwa pole pole ikue kwa malengo tunasema kwamba ikue kwa malengo kwa sababu inapokuwa sustainable unakuwa umeweka um, some sort of leeway ili hiki hakijaenda sawa kingine kinakuja ku fill up pale na hufanyi kitu ambacho kinazidi kile kiwango ambacho unakipokea yeah, kwa hiyo hiyo ni muhimu sana pia sasa tunafahamu kwamba weekend ilopita yalifanyika maonyesho ya site ambayo ni Swahili International Tourism Expo iliyofanyika kuhusiana na utalii na wewe ulikuwa na banda lako pale ukafanya ukapartisipate kama kwenye maonyesho hayo sasa ningependa uelezee kijana mweleze kijana ambaye anatoka sasa hivi akajifunza kutoka kwako kama ulivyofanya maonyesho haya anaweza kupata fursa gani especially kwenye mambo ya networking so kwamba mtu tu anaenda pale ili kusabua na interest na tourism mm-hmm. umuhimu ambao anaweza kuuona ili aweze kujua ni fursa gani ambazo anaweza kaziona kutokana na vitu kama hivi kwa kweli kwenye maonyesho ya site uh, sisi tulishiriki kwa mara ya kwanza na nia ilikuwa moja kujitangaza pili ku network kukutana na watu mbalimbali mbali. kwa sababu pale kuna watu wageni wa nje alafu vile vile kuna wenyeji ambao wanatoka kwenye sekta mbalimbali mbali. though iko kwenye utalii kuna hotels lodges kuna uh, wenye makampuni ya tours na katika ubunifu kama nilivyosema kuna sekta mbalimbali unaweza ukaamua kufanya uniform kwa mfano kwa ajili ya hizo lodges unaweza ukaamua kufanya vitu vya decor 
kwa kijana ambaye anatizama anasikiliza leo mimi ninasema kwa kweli kuna umuhimu wa kijana kuthubutu na kujisukuma kujaribu kitu kipya kwa sababu kwenye maonyesho kama yale unapata fursa kukutana na watu hilo ni la kwanza na unapokuwa umefanya bidii zaidi ukawa na bidhaa ya kuonyesha you know seeing is believing yes. watu wanapenda kuona akuuliza maswali alafu na bidhaa yako iwe katika ubora kama tulivyozungumzia na iwe branded vizuri kwa mfano brand yetu mimi ninatumia hilo bora kwa sababu napenda mtu akumbuke kwanza ni jina tofauti na mtu an, ni, vizu, ni rahisi yeye kukumbuka kitu ambacho hajazoea kwa hiyo vijana mimi nasema kwa mfano kwenye maonyesho kama yale unapushiriki not only utauza niye isiwe kuuza tu iwe kuonyesha talanta yako iwe kupata feedback kwa ajili ya kuendelea kuboresha au kukuza kile unachokifanya na vile vile kujifunza kwa sababu unakutana na watu mbalimbali mbali. wengi sana wengi sana kwa kweli TTB walifanya uh, mipango mizuri ya kukutanisha watu mbalimbali mbali. na hiyo ni fursa ambayo kila mwaka ninasisitiza kijana ajitahidi kushiriki hata kama ni kwa umoja wajiongeze ndio <laughs> okay umeongelea swala la branding sasa ningependa ukamwelezea kijana umuhimu wa branding kwa sababu um, kampuni yako ya the East African Designers Collective pia ina deal na branding na unawasaidia kampuni mbalimbali mbali katika ile swala la kujibrand sasa kijana atakuwa anajiuliza kuna umuhimu gani wa kujibrand wewe kama wewe unatumia the East African Designer collectives lakini brand yako ni ili bora. Ndio. Labda mweleze kijana akajifunza kutoka kwako kuhusiana na branding. Okay. Kwa kifupi um, branding ni kila kitu. Okay. Tunapozungumza mara nyingi tunasema corporate brand. Mm-hmm. Corporate ni the bigger picture. Ndio. Lakini personal brand mm-hmm. wewe kama Irene you are a brand. Ndio. Lakini uko chini ya vijana think tank. Ndiyo. Sisi East African Designers Collective ni ya brand. Na mimi kama founder Hilu Bura ni designer na nimejibrand individually kwanza. Nitambulike mimi ni nani, ninafanya nini, na husiana na nini. Hata ukiangalia bidhaa yangu napenda mtu aone aseme mm, hii ni ya Hilu. Kwa sababu ya ubora lakini kwa sababu pia imekuwa branded. Imeandikwa na wakati mwingine inaweza ikawa ime, imeandikwa kwa maneno au inaweza ikawa na nembo. Yeah. Nembo ni, ni muhimu kutumia ubunifu mbalimbali ili ibaki kwenye akili ya mtu. Ehe. Na bidhaa uliniuliza je kwa kijana anapouaza kufanya branding. Branding inatakiwa iwe kachi. Iwe kitu kina kinaendana na hicho kitu anachokifanya. Iwe labda uh, jina ambayo ina mvuto au iwe jina ya tofauti. Eh, lakini pia katika kubrand ina maana upackage vizuri, uweze kutoa matangazo vizuri. Um, kwa kweli katika branding nasema ni muhimu sana kijana kuangalia pia hiyo iwe sehemu ya ubora katika bidhaa. Okay. Yeah. Sasa tukiongelea swala la vijana kwa sababu hiki nikipendi ni kwa ajili ya vijana. Ndio. Wewe kama hilo bora ambaye umefanikiwa sana sana kwenye kazi zako binafsi ambapo ni kariya yako lakini pia umeweza kufata passion yako. Sasa ungeweza kutueleza labda una malengo gani na vijana au wewe vision yako ni ipi kwa kijana especially ukiasia, ukiusiana na kazi unayofanya. Okay. Mimi kwanza nawapenda vijana. <laughs> na mimi pia tota I'm still a kijana yeah. by the way. <laughs> Lakini nimeona uh, ni, ni, niko na msukumo wa kutia vijana moyo. Kabla ya yote ni kutia moyo. Inawezekana kijana ana kitu anachokipenda, ana mawazo mazuri lakini hajapata mwamko au hajapata uh, ushauri. Kwa hiyo katika sekta ninayofanya ya, ya design sisi tumefungua milango yetu kwa vijana kuja kwanza kuona wawe inspired 
alafu kuangalia je ni sehemu gani wanaweza ku, kujifunza tuna sekta ambayo tunafanya pattern design alafu vile vile kujifunza kushona na kujifunza kwenye area ya branding advertising marketing pia cinematography videography na tunatoa hizo nafasi kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wana talent lakini bado hawajaweza kuonyesha wanaweza kufanya nini na vile vile kila mwisho wa mwezi hapa East African Designers Collective tunaalika wasanii wanaocheza uh, musical instrument um, Yeah. yeah, musical instrument ili kuweza not only kuburudisha lakini kuonyesha utaalamu wao kujionyesha ndio na pia kuweka mandhari nzuri katika sehemu yetu na vile vile kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukavuta wateja zaidi Yeah. Kwa hiyo hayo ni machache ambayo sisi hapa East African Designers Collective tunajaribu kuona jinsi ya vijana pia kuweza kujumuika na sisi. Okay. Sasa umeongelea kwamba unaita uh, watu mbalimbali sana sana wasanii wakaja play hizo musical instruments. Mm-hmm. Sasa labda mtu anaweza kuwa anajiuliza wewe kama designer unafanya fashion shows labda hapa East Africa Collective. Yes. Hapa uh, tunashukuru tumepata bahati ya eneo zuri. Na eneo tume tume design hata yule landscaping kwa, huko nyuma mbele ya bahari ili tuweze kila mwezi tunapofanya hayo uh, uh, mkusanyiko tunapofanya hiyo, hiyo jioni ya wasanii Tume, tumeweka na catwalk ndogo ili kuonyesha collection mpya bidhaa mbalimbali um, ili pia watu waone ni jinsi gani ya kuvaa zile nguo how to pair up kuweka na viatu gani ili na yule anayecheza musical instrument anaburudisha kwa hiyo hapo tayari inakuwa imetoa ime nafasi hata kwa kijana kuona ni jinsi gani ya kuweza kuboresha chochote kile anachokifanya. Ya. Na kujiingiza vile vile. Mwingine anafanya makeup, mwingine anafanya labda kusuka. Uh, katika design kwa kweli kuna vitu vingi sana mtu anaweza kufanya. Yes. Mimi ushauri wangu ni kwa kijana kuchagua kitu kimoja. Kimoja tu anachokipenda. Alafu kufanyia kazi kui develop ili iboreshwe iweze kutumika na hata ikibidi unajitolea unajua ile kitu chako kionekane inawezekana unapeleka dukani inarudishwa au unaenda unasema mimi nafanya makeup watu hawako tayari because hawafahamu hilo jina au hawajaona kazi yako kwa hiyo hatua ya kwanza unaweza ukajitolea ili uonekane halafu baada ya hapo watu watakutafuta kwa kwamba unajulikana kwamba una kitu kile kimoja kile una perfect kinakuwa kinachokuvutia kinamvutia mtu mwingine hata katafuta kabisa kabisa na na ndio sababu tuliona ni nafasi nzuri sana hiyo mwisho wa mwezi tunapokuwa na event tuna mention sio tu tuna tunaonyesha yetu tuna mention labda wewe Irene unafanya makeup ndio uliyefanya kwenye hiyo alafu tuna mwingine amefanya labda nywele mwingine hata ile choreography kuonyesha jinsi ya watu kuingia na kutoka a uh, mwingine labda uh, anaicheza saxophone au kama kuna marimba whatever the instrument is kwa hiyo tuta, tunakuwa tunawatambua na tunatoa nafasi ya watu ku, kufahamiana yes networking, networking yes mm-hmm. yes asante sana hiyo sasa kwa kumalizia nipenda umeshaongelea vitu vingi sana kwa vijana na uhakika amepata ushauri mwingi kutoka kwako lakini ningependa ukaongea kitu kimoja ambacho ungependa kumsihi sana kijana anayekuangalia hivi sasa huh, ukisema kitu kimoja nina vingi lakini kimoja ambacho ninasihi kijana uthubutu okay. kijana kuondoa hofu na kuthubutu kujaribu ndio yeah. niseme hilo tu kwa sababu hiyo ndio hatua ya kwanza wengi ambao watakuwa wamesikiliza wamepata chochote katika mazungumzo yetu cha kwanza ni kuthubutu hata kusema kwa kweli mimi napenda kitu fulani anza kufanyia kazi thubutu anza kupiga hatua okay. ndio nashukuru sana kwa nasi asante Irene
kijana unajua umejifunza mengi sana kutoka kwa hii bora ameongelea umuhimu wa branding ameongelea umuhimu wa kuwa na kitu kimoja na ukaki perfect ukifanyia kazi ili watu wengi wakujua kuhusu kitu hicho kitu kimoja na baadaye uka expand zaidi kazi yako na pia amesisitiza kuthubutu yeah. kutoka na hii interview unajua umejifunza mengi na ungependa kutueleza kwenye maoni yako hapo chini ukaandika ni nini umejifunza na ungependa tukagusia mada gani na usisahau kusubscribe bofu hiyo kengele hapo chini ili uweze kupata taarifa mpya pale video itakapoingia na usisahau ku like ku share video hii ili kijana mwingine akaweza kujifunza asante sana hili kwa kuwa nasi kwenye kipindi chetu na ulikuwa nami Irene Mageni kutoka Vijana Think Tank na hiki ni kipindi cha fikra za vijana